குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெசனோட டாபிக் சாப்டர் ஃபோரில் ஆர்கன் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் அனிமல்ஸ் அதில் எர்த்வாம் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் என்னென்ன பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்த்வாமுடைய அனாட்டமி கேரக்டர் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் வரைக்கும் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் இப்போ என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எர்த்வாமுடைய சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் பார்க்கணும் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்னால் என்ன சுற்றோட்ட மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டத்தினுடைய டயக்ராம் என்னுடைய புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை தான் நமக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாங்க அந்த டயக்ராம் இந்த டயக்ராமினுடைய ஸ்ட்ரக்சரை தான் நமக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்து அதனுடைய ஃபங்க்ஷனை நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஸோ சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத பார்த்துருவோம் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் எக்ஸ்கபிட்ஸ் எ க்ளோஸ் டைப் ஆஃப் பிளட் வாஸ் க்ளோர் சிஸ்டம் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் கேப்லரிஸ் அண்ட் லேட்ரல் ஹார்ட்ஸ் லேம்பிட்டோ மாரிட்டியில் மூடிய வகை இரத்த ஓட்ட மண்டலம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க க்ளோஸ் டைப் ஆஃப் பிளட் வாஸ்குலார் சிஸ்டம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ பிளட்டு வாஸ் பிளட்டினுடைய சிஸ்டத்தை வாஸ்குலார் சிஸ்டத்தை டூ டைப்ஸாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று ஓப்பன் டைப் ஒன்று இன்னொன்று க்ளோஸ் டைப் இங்கே லேம்பிட்டோ மாருட்டியில் க்ளோஸ் டைப் ஆஃப் பிளட் வாஸ்குலார் சிஸ்டம் மூடிய இரத்த ஓட்ட மண்டலம் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இந்த இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தில் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டத்தில் என்னென்ன ஆர்கன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் பிளட் வெசல்ஸ் செகண்ட் கேப்லரிஸ் தேர்ட் ஒன் லேட்ரல் ஹார்ட்ஸ் இரத்த நாலங்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் இரத்த நுண் நாலங்கள் அதோடு சேர்த்து பக்கவாட்டு இதயங்கள் லேட்ரல் ஹார்ட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளட் வெசல்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் பிளட் வெசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரெண்டு பெரிய மைய இரத்த நாணங்கள் உணவு குழலுடைய மேலும் கீழும் அதனுடைய பாடி ஸ்ட்ரெச்சர் ஃபுல்லாக லென்த்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க டூ மீடியம் லாஞ்சிடியூட்டினல் வெசல்ஸ் ரன் எபோவ் அண்ட் பிலோ த அலமெண்ட்ரி கெனால் ஆஸ் டார்சல் அண்ட் வென்ட்ரல் வெசல்ஸ் ஆஃப் த எர்த்வாம் ரெண்டு பெரிய இரத்த நாளம் இருக்குது அலுமெண்ட்ரி கெலானுடைய ஃபுல் பாடி லென்த்துக்கும் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது டார்சல் சைல் வெசல்ஸ் இருக்குது வென்ட்ரல் சைட்லேயும் வெசல் இருக்குது இந்த டார்சல் சைல் வெசல்ஸ்னுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன வென்ட்ரல் சைல் வெசல்ஸ்னுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது அடுத்தது தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த டார்சல் தேர் ஆர் பேர்ட் வால்ஸ் இன் த டார்சல் வெசல் விச் ப்ரிவெண்ட் த பேக்வர்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் த பிளட் இந்த வென்ட்ரல் வெசல் ஹாஸ் நோ வால்ஸ் அண்ட் ஈஸ் நான் கான்ட்ராக்ட் கன்ட்ராக்டல் அலோயிங் த பேக்வர்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் ஃபஸ்ட்டு டார்சல் சைடில் இருக்கிறத பார்த்துடலாம் டார்சல் வெசல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேர்டு வால்ஸ் அதாவது இரண்டு இணை வால்வுகள் அப்படிங்கிறது பொருத்தப்பட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இந்த ரெண்டு வால்வுகளும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பின்னோக்கி இரத்த ஓட்டத்தை தடுக்கும் உதவுகிற இரத்தம் பின்னால் போகிறத தடுக்கும் அடுத்தது வென்ட்ரல் வெசல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே வால்வே கிடையாது வால்வே இல்லை அதனால் அதில் கான்ட்ராக்டல் சுருங்கி விரிய நான் கான்ட்ராக்டல் சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் பிளட்டு பின்னோக்கி போகிறது தடுக்கப்படுது அப்போ ரெண்டு சைட்லேயும் வால்வு இருக்குது ஒன்று டார்சல் வால் இன்னொன்று வென்ட்ரல் வால் அடுத்தது பார்த்தோன்னா ஹார்ட் லேட்ரல் ஹார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா இந்த லேட்ரல் ஹார்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டார்சல் பிளட் வெசல்ஸுக்கும் வென்ட்ரல் பிளட் வெசல்ஸுக்கும் மீடியம் லை லைனில் அதாவது ரெண்டு வகையான பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் மீடியம் லைனில் எயிட் பேட்ஸ் ஆஃப் லேட்ரல் ஹார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இணைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அப்போது லேட்ரல் ஹார்ட்ஸ் எத்தனை இருக்குது பக்கவாட்டு இதயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் லேட்ரல் ஹார்ட்ஸ் எத்தனாவது செக்மெண்ட்ஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு தேர்ட்டீன் செக்மெண்ட்ஸ் எத்தனாவது செக்மெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஹார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு தேர்ட்டீன் செக்மெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஹார்ட்ஸ் லேட்ரல் ஹார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகிருக்கு தீஸ் வெசல்ஸ் ரன் ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் த அலமெண்ட்ரி கனால் அண்ட் பம்ப் ஃப்ளட் ஃப்ரம் த டார்சல் வெசல் டு த வென்ட்ரல் வெசல்ஸ் அதாவது உடலினுடைய பல்வேறு உறுப்புகளிலிருந்து வென்ட்ரல் சைடில் இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸ் ரத்தத்தை வாங்கிட்டு டார்சல் சைடில் இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடியினுடைய உறுப்புகளுக்கு பிளட்டை அனுப்பும் அப்போ ஒன்று ஹார்ட்டு ஃபுல்லாக பிளட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கக்கூடிய பார்ட் ஒன்றாகவும் அடுத்தது பாடிக்குள்ளே பிளட்டு 
இந்த வென்ட்ரல் வெசல் சப்ளைஸ் பிளட் டு த வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ் அடுத்தது கிளான்ஸ் பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய கிளான்ஸ் இந்த பிளட் கிளான்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இந்த ஆன்டீரியர் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த எத்துவம் உடலினுடைய முன் பகுதிகளில் தான் இரத்த சுரப்பிகள் அப்படிங்கிறது சுரக்கப்படுது இந்த இரத்த சுரப்பிகளில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ப்ரொடியூஸ் பிளட் செல்ஸ் அண்ட் ஹீமோக்ளோபின் விச் இஸ் டிசால்வ் இன் த பிளாஸ்மா அண்ட் கிவ்ஸ் ரெட் கலர் டு த பிளட் அதாவது இரத்த செல்கள் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது ஹீமோக்ளோபின் இருக்குது ஹீமோக்ளோபினும் ப்ளஸ் அதோட பிளாஸ்மாவில் கரைந்த இரத்தத்துக்கு சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பிளாஸ்மாவில் பிளட்டில் கரைஞ்சு ஸோ ஹீமோக்ளோபின் தான் என்ன செய்யுதுன்னா ரத்தத்துக்கு சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க தே ப்ரொடியூஸ் பிளட் செல்ஸ் அண்ட் ஹீமோக்ளோபின் விச் இஸ் டிசால்வ்டு இந்த பிளாஸ்மா அண்ட் கியூஸ் ரெட் கலர் டு த பிளட் இரத்தத்திற்கு சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்குது ஸோ இது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் முக்கியமாக தெரிஞ்சு வை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது பிளட் வெசல்ஸ் கேப்லரிஸ் அண்டு லைட்டல் ஹார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்தது டார்சல் செல்ல இருக்கக்கூடிய வெசல்ஸ் என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது வென்ட்ரல் செல்ல இருக்கக்கூடிய வெசல்ஸ் என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அடுத்தது பார்த்து அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அத்துவாமில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ப்ரோஸ்டோமியம் கிளைட்டெல்லாம் ஆனஸ் நடுவில் பாடி சீட்டு இதில் டார்சல் வியூ ஒரு சைடாகவும் வென்ட்ரல் வியூ ஒரு சைடாகவும் நம்ம எர்த்துவாமை பார்த்துருக்கோம் இந்த எர்த்துவாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தி தின்னாக இருக்கக்கூடியது தான் அந்த ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் நல்ல ரெட்டிஷ் கலரில் இருக்கும் காரணம் என்னென்னு கேட்டினா அதனுடைய ஸ்கின் லேயர் அந்த ஸ்கின் லேயர் ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கிறதுனால உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டத்தை கூட நம்ம அந்த கலரிங்கை கூட நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் பார்க்க முடியும் சரியா அடுத்தது ப்ரோஸ்டோமியம்னா என்ன பெரிஸ்டோமியம்னா என்ன மவுத் ஏரியா ஸோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட்டு கார்ஸில் கிளாஸில் டார்சல் வியூ வென்ட்ரல் வியூலாம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டு நர்வஸ் சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம்னா என்ன நரம்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லணும் நரம்பு மண்டலம் இந்த பிளட் வெஸ் பிளட் வெசல்ஸோடைய சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டத்தோடையே தான் கனெக்டாக இருக்குது பிரெயின் அதாவது நர்வஸ் சிஸ்டம் அதுலேயே பாரு நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு தனி டயக்ராமும் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டத்துக்கு தனி டயக்ராமெலாம் அவங்க கொடுக்கல ஒரே டயக்ராம் தான் இதில் தான் பிரெயினும் அட்டாச்சாக இருக்குது அப்போ என்னென்ன பார்ட் அட்டாச்சாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலமெண்ட்ரி கேனாவில் இருக்குது அலமெண்ட்ரி கேனாவோட அட்டாச்சாக ஆகி சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் சர்க்குலேஷனோட கனெக்ட் ஆகி பிரெயின் நர்வஸ் சிஸ்டமும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இப்போ நர்வஸ் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்க்கலாம் பயலோபெட் இந்த பயலோபெட் மோஸ் ஆஃப் நர்வஸ் டிஷ்யூஸ் called suprapharyngeal ganglia lies on the dorsal wall of the pharynx in the third segment is referred as the brain நம்ம முதல் என்ன பிரெயினில் என்னென்ன இருக்குது நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் மெயினாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மூளை அந்த மூளைங்கிறது பயலோபெட் இரு கதுப்புகளை கொண்ட நரம்பு செல் திரள்களால் அப்போது நிறையா வகையான நெர்வஸ் ஃபார்மேஷனில் கேங்லியானால் ஃபார்ம் ஆனது தான் நரம்பு செல் திரள்களால் ஆனது தான் என்னென்னு சொல்கிறேன்னா நெர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த நெர்வஸ் சிஸ்டத்தை மூணு வகையாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று சூப்ரா ஃபரான்ஷியல் கேங்லியா செகண்ட் ஒன் சப் ஃபரான்ஷியல் கேங்லியான் தேர்ட் ஒன் சர்க்கம் ஃபரான்ஷியல் கேங்லியான் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று பகுதிகளை கொண்டது அப்போ பிரெயின்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் டிவைடட் இன்டு த்ரீ லேயர்ஸ் த்ரீ பார்ட்ஸாக த்ரீ அடுக்குகளாக பிரிச்சுருக்கோம் அதில் தான் ஒன்று சுப்ரா ஃபரான்ஷியல் கேங்லியா சப் ஃபரான்ஷியல் கேங்லியான் சர்க்கம் ஃபரான்ஷியல் ஃபஸ்ட்டு சுப்ரா ஃபரான்ஷியல் கேங்லியான் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துடலாம் தொண்டை மேல் நரம்பு செல் திரள்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் சுப்ரா அப்படின்னா மேல் ஃபரான்ஷியல் அப்படின்னா தொண்டை கேங்லியா அப்படின்னா நரம்பு செல் திரள்கள் அதாவது நரம்பு தனியாக இருக்காமல் ஒரு கூட்டம் திரள்களாக ஒரு கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு தான் நரம்பு செல் திரள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது நம்ம சென்ட்ரல் பிளேஸாக எதை நம்ம வச்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபரான்ஷியலை வச்சுக்கணும் ஃபரான்ஷியல்னா என்ன தொண்டை அப்போ நரம்புகள் மூளையில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு எப்படி இருக்கும் பைலோபெட் லோயர்ஸ் லோப்ஸாக இருக்கும் பைலோபெட் மாஸாக இருக்குது அதாவது இரு கதுப்புகளை கொண்ட நரம்பு செல் திரள்களால் ஆனது தொண்டையை மையமாக வச்சுக்கிட்டு தொண்டைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய செல்களுக்கு திரள்களுக்கு சப் சுப்ரா ஃபரான்ஷியல் கேங்லியான்னு சொல்லியும் 
தொண்டைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கு சப் ஃபரான்சியல் கேங்லியான் அப்படின்னு சொல்லியும் தொண்டையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ப பகுதிகளுக்கு வளைய ஃபரான்சியல் கேங்லியான் வளைய நரம்பு செல் திரள்கள் அப்படின்னு மூணு பகுதியாக பிரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சுப்ரா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இது தேர்டு செக்மெண்ட் தொண்டையினுடைய டார்சல் சைடில் தொண்டையினுடைய டார்சல் வால் ஏரியாவில் தேர்டு செக்மெண்ட்டில் பிரெயின்கிட்ட இருக்கக்கூடியது தான் சுப்ரா ஃபரான்சியல் கேங்லியான் அப்படிங்கிறது அடுத்தது செகண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து செக்மெண்ட் அடுத்த செக்மெண்ட்லேயே தொண்டைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதியில் கேங்லியான் ஃபவுண்டு பிலோ த ஃபேரிங்ஸ் இந்த ஃபோர்த்து செக்மெண்ட் இஸ் கால்டு சப் ஃபரான்சியல் கேங்லியான் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த பிரெயின் அண்ட் த சப் ஃபரான்சியல் கேங்லியான் ஆர் கனெக்டட் பை எ பேர் ஆஃப் சர்க்கம் ஃபரான்சியல் கனெக்டிவ்ஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய பகுதியும் சரி கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதியும் சரி இடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபரான்சியல் ஏரியாவும் சரி ஒரு வளையம் போன்ற அமைப்பினால் சூழ்ந்து இணைஞ்சு இருக்கிறதுனால இது சர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் சர்க்கம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் நரம்பு வளையம் உணவு நரம்பு வளையம் இது எந்த பகுதியில் நரம்பு வளையம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தனா உணவு பாதினுடைய முன் பகுதியில் சுற்றி ஒரு வளையம் மாதிரி இருக்கிறதுனால இது சர்க்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா சரி அடுத்தது இந்த டார்சல் சைடில் இருக்கக்கூடிய கேங்லியானும் சரி வென்ட்ரல் சைடில் இருக்கக்கூடிய கேங்லியானும் சரி டபுள் லேயர்னால் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த டபுள் லேயர்னால் ஃபார்ம் ஆகிருக்குனால ப்ளட்டு பின்னோக்கி வருவதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது க அந்த பின்னோக்கி ப்ளட்டு பின்னோக்கி வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அடுத்தது ப்ளட்டு பேக் சைடில் நர்வ சிஸ்டத்தில் போகும்போது இது அதிகமான உணர்ச்சிகளை உணர ஆரம்பிக்குது அதனால தான் எர்த்துவாம் சாயிலில் மூவ் ஆகும்போது சீக்கிரமாக அதனுடைய ரெசப்டர்ஸ் ரெஸ்பான் மஸ்குலர் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் த பாடி அதனுடைய த தசைகள் மூலமாக அதனுடைய மசில்ஸ் மூலமாக அதனுடைய மூமெண்ட்ஸை சீக்கிரம் என்ன பண்ணிக்கும் அந்த உணர்வுகளை உணர்ந்துக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது இது உணர்ச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முன்பகுதியை காட்டிலும் பின்பகுதியிலே அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தது நம்முடைய எர்த்துவாமனுடைய ரெசப்டாஸ் ஆர் ஸ்டூமுலேட் பை த குரூப் ஆஃப் ஸ்லெண்டர் காலமனார் செல்ஸ் கனெக்டட் வித் த நர்வஸ் நம்முடைய மண்புழுகளில் உணர்வுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறோம் இந்த உர உணர்வுகள் நரம்புகள் மூலமாக மூளையையும் அடுத்தது இந்த பிரெயின் டு நர்வஸ் நரம்புகளையும் மூளை வளையங்களையும் ஒன்றா ஒருங்கிணைக்கும் அப்படி உணர்வுகளை நரம்புகளும் மூளைகளும் ஒன்றா ஒருங்கிணைக்கும் போது அங்கே காலமனார் எப்பித்தீலியல் அல்லது கனெக்டட் செல்ஸ் காலமனார் செல்ஸ் அதோடு சேர்த்து கனெக்டிவ் செல்ஸ் இந்த ரெண்டு வகையான துணை செல்களும் தூண்டப்படுது ஸ்டிமுலேட் பண்ணப்படுதுங்கிறான் அப்படி ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது பிரெயின் உணர்வுகளை அப்படியே நம் உடலுடைய எல்லா பகுதிகளுக்கும் பாஸ் பண்ணுது சரி என்னென்ன வகையான ரெசப்டாஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் இது ஒரு டூ மார்க்லேயும் அல்லது ஃபைவ் மார்க்லேயும் கேட்பாங்க ரெசப்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ என்னென்ன வகையான ரெசப்டாஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்று ஃபோட்டோ ரெசப்டாஸ் அடுத்தது பார்த்தோன்னா கஸ்டேக்டரி ரெசப்டாஸ் ஆல்ஃபேக்டரி ரெசப்டாஸ் டாக்டல் ரெசப்டாஸ் கீமோ ரெசப்டாஸ் அண்டு தெர்மோ ரெசப்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெசப்டாஸ் டோட்டலாக ஃபைவ் டைப்ஸ் சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ ரிசப்டாஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒளியை உணரக்கூடிய உணர்விகள் அப்போது அதுக்கு வெளிச்சம் தெரியுமா மிஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயம் ஒளியை என்ன பண்ணுதுன்னா உணருது அப்போ அந்த உணரக்கூடிய பகுதிகளை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஃபோட்டோ ரிசப்டாஸ் ஒளி உணர்விகள் அப்படிங்கிறோம் எப்படி நரம்புகள் மூலமாக மூளையை தூண்டிவிடுது அப்படிங்கிறாங்க அந்த மூளை தான் எங்கே இருக்குது பைலோப்டு மாஸ் நம்மளுடைய ஹெட் ரீஜியன் சைடில் முன்பகுதியில் இரண்டு வகையான இரண்டு கதுப்புகளை கொண்டதான் பிரெயின் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ உடலினுடைய இந்த ஃபோட்டோ ரிசப்டாஸ் அப்படின்னா ஒளி எந்த இடத்துல அதிகமாக உணரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உடலினுடைய முதுகு பரப்பில் உடலினுடைய முதுகு பரப்பு அப்படின்னு சொன்னால் டார்சல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாடி ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் என்ன கஸ்ட்ராக்டரி ரெசப்டாஸ் அப்படின்னா சென்ஸ் ஆஃப் டேஸ்ட் சுவையை உணரக்கூடிய பகுதி அதுக்கு சுவையும் தெரியும் அடுத்த ரிசப்டாஸ் ஆல்ஃபேக்டர் ரிசப்டாஸ் சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் இது ரெண்டுமே 
டேஸ்ட்டும் சரி ஸ்மெல்லும் சரி எந்த இடத்துல எத்வாமில் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு கேட்டினா ஆர் ஃபவுண்ட் இன் த பக்கல் கேவிட்டி பக்கல் கேவிட்டினா என்ன அர்த்தம் வாய் குழிக்குள்ள அந்த உணர்வுகள் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அடுத்தது டாக்டல் ரெசப்டர்ஸ் சென்ஸ் ஆஃப் டச் டாக்டல் அப்படின்னா உணர்ச்சிகள் தொடு உணர்வுகள் அப்போது அதுக்கு அதுக்கு தொட்ட உடனே அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அந்த உணர்ச்சிகள் ரெசப்டாஸ் இருக்குது எந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டினா சென்ஸ் ஆஃப் டச் ஓகே நெக்ஸ்ட் கீமோ ரெசப்டார்ஸ் அப்படின்னா டிடெக்ட் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அண்டு தெர்மோ ரெசப்டாஸ் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஸோ இது எல்லாமே பாடி வால் பாடி வாலில் ப்ரோஸ்டோமியம் ப்ரோஸ்டோமியம் பெரிஸ்டோமியம் அப்படி ஒரு பார்ட் இருந்துச்சு ப்ரோஸ்டோமியம் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தோம் ப்ரோஸ்டோமியம் அப்படிங்கிறது வாய்க்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய பகுதி தான் ப்ரோஸ்டோமியம் அடுத்து வாய் இருக்கக்கூடிய ரீஜன் ஏரியாவை பெரிஸ்டோமியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல தான் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ரெசப்டாஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டாக்டல் ரெசப்டாஸ் கீமோ ரெசப்டாஸ் அண்டு தெர்மோ ரெசப்டாஸ் இது எல்லாமே ப்ரோஸ்டோமியம் அண்டு த பாடி வால் அப்போ வாயினுடைய முன்பகுதிகள்லேயும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அடுத்தது பாடி வால்லையும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்போது இதில் ரெசப்டாஸ் இது ஒரு டூ மார்க்கு ஆர் த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய டாபிக் எக்ஸ்கிரியேட்டரி சிஸ்டம் எக்ஸ்கிரியேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் கழிவு நீக்க மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கழிவு நீக்க மண்டலம் இப்போது ஃபுட் மெட்டீரியல் எடுத்துக்குது அப்படின்னு ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தோம் அதிலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய அந்த வேஸ்ட்டு தான் என்னென்னு சொன்னோம் வெர்மி காஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் நாங்கூல் கட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ எக்ஸ்கிரீஷன் அப்படிங்கிறது நடக்குது கழிவு நீக்கம் எப்படி எக்ஸ்கிரீஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் எலிமினேஷன் ஆஃப் மெட்டபாலிக் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பாடி உடலிலிருந்து வளர்ச்சிதை மாற்ற செயல் மூலம் உருவாகும் கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடிய அந்த நிகழ்வு முறைக்கு தான் எக்ஸ்கிரியேட்டரி சிஸ்டம் அதாவது கழிவு நீக்கங்கிறோம் உடலிருந்து தேவையில்லாத கழிவு பொருட்களை வெளியேற்றுறது தான் கழிவு நீக்கம் எர்த்வாமில் இந்த ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் நடக்குதுங்கிறாங்க ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் நெப்ரீடியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன துளைகள் இருக்குது மைனூட் காயில் பேர் ட்யூபல்ஸ் கால்ட் நெப்ரீடியா நெப்ரீடியாங்கிறது ஒரு நுண்ணிய சுருண்ட இணை குழல் அப்படிங்கிறது அப்போது ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் நம்ம எர்த்வாமில் பார்க்கக்கூடிய டார்சல் வியூவாக இருந்தாலும் சரி இந்த வென்ட்ரல் வியூவாக இருந்தாலும் சரி இதில் நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் சின்னதாக மெல்லிய சுருண்ட மாதிரி ஒரு டியூப் இருக்கும் இணை குழல்கள் பேர்டு டியூபில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த பேர்டு டியூபில் தான் நெப்ரீடியான்னு சொல்கிறோம் இதன் மூலமாக தான் அது என்ன செய்யுதுன்னா கழிவு நீக்கம் செய்யுது எக்ஸ்கிரீஷன் செய்யுது இந்த நெப்ரீடியாவை இந்த குழ் குழல்களை துளைகளை எத்தனை டைப்ஸாக பிரிச்சுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் என்னென்ன பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஃபரான்ஜியல் ஆர் டஃப்டர்டு நெப்ரீடியா டஃப்டர்டு அப்படின்னு சொன்னால் கொத்து நெப்ரீடியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் தொண்டை அல்லது கொத்து நெப்ரீடியா அப்படின்னு சொல்லி முதல் வகையாகவும் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டைப்புக்கு பேர் மைக்ரோ நெப்ரீடியா அல்லது இன்டிக்யூமெண்டரி நெப்ரீடியா நுண் நெப்ரீடியா அல்லது தோல் நெப்ரீடியான்னு செகண்ட் டைப்போ தேர்ட் டைப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மெகா நெப்ரீடியா அல்லது செப்டல் நெப்ரீடியான்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன மிகப்பெரிய நெப்ரீடியா அல்லது இடைச்சுவர் நெப்ரீடியான்னு சொல்லி இந்த நெப்ரீடியாவை எக்ஸ்கிரீஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த நெப்ரீடியா பார்ட்டை எத்தனை வகையாக பிரிச்சுட்டோம் த்ரீ பார்ட்ஸாக பிரிச்சுக்கிட்டோம் ஓகே ஸோ அப்போது நெப்ரீடியாங்கிறது என்ன எக்ஸ்கிரியேட்டரி பார்ட்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்கிரியேட்டி சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டை தான் நெப்ரீடியான்னு சொல்கிறோம் இது எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு எர்த்வாமனுடைய ஹோல் பாடி ஃபுல்லாகவே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதன் மூலமாக தான் கழிவு நீக்கம் அப்படிங்கிறது நடக்குது இது எத்தனை டைப்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் நம்பர் ஒன் ஃபரான்ஜியல் ஆர் டஃப்டர் நெப்ரீடியா செகண்ட் ஒன் மைக்ரோ நெப்ரீடியா அல்லது இன்டிக்யூமெண்டரி நெப்ரீடியா தேர்ட் ஒன் மெகா நெப்ரீடியா ஆறு செப்டல் நெப்ரீடியா அப்படின்னு சொல்லி த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த நெப்ரீடியா எந்த செக்மெண்ட்டில் என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன் செய்யுது ஸோ எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நெப்ரீடியா பார்க்கலாம் அடுத்த ஒரு டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் அதனுடைய லைஃப் சைக்கிள் ஸோ இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் லைஃப் சைக்கிள் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த
ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே நமக்கு வேணும் அப்போது நீ என்ன பண்ணணும் ஒரு எக்ஸ்கிரியேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதுக்கு டயக்ராம் போட்டு அதை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும் அடுத்தது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எடுத்துகிட்டேன்னா அதுக்கும் டயக்ராம் போட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் டயக்ராம் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் டயக்ராம் அப்ளை பண்ணணும் சரியா ஸோ இந்த கிளாஸில் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் அண்டு நெர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் தனித்தனி டயக்ராம் கிடையாது நெர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கும் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டத்துக்கும் ஒரே டயக்ராம் தான் இந்த டயக்ராமில் பர் நெர்வஸ் சிஸ்டம் என்ன கலரில் கொடுத்துருக்காங்க எல்லோ கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க எந்த சைடில் மட்டும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது டார்சல் வியூவில் கிடையாது வென்ட்ரல் சைடில் மட்டும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது நெர்வஸ் சிஸ்டம் அதனால் வென்ட்ரல் நெர்வ் கார்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து லெட்ரல் கார்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் டார்சல் வெசல்ஸ் எப்படி இருக்குது வென்ட்ரல் வெசல்ஸ் எப்படி இருக்குது மவுத் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் டயக்ராமில் க்ளியராக கொடுத்துருக்காங்க நீ என்ன செஞ்சுக்கோ ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் போட்டு அது பழகிக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் எக்ஸ்கிரீஷன் பற்றி பார்க்கலாங்கன்னு இது வரைக்கும் இருக்கிறது ஒன்ஸ் நீ என்ன பண்ணு ஒரு கிளான்ஸ் திரும்ப படிச்சுப்பார் சரியா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ